E você não sabe o tanto que eu estou cansada, mas cansada assim com farofa, com pipoca. Eu nem sei como é esse ditado, mas eu só sei que eu tô quebrada. Imagine você 48 horas de perrengue em uma viagem. Mas aguenta aí que eu vou te contar tudinho o que, que aconteceu. Mas antes, clique em gostei, curte, participa comigo, dá uma força aí hoje, porque eu só tô gravando esse vídeo, porque eu sei que você aí fica me esperando. Eu sei que você aí não fica, não dorme se a sua joaninha posta o um vídeo pra você, não é isso? Então vem cá, deixa aí agradecimento aos novos inscritos, agradecimento a você aí que me dá apoio todos os dias. Então deixa eu te mostrar como a minha casa está me recebendo. Vem cá, vem. Bom, já cheguei, já fui fazendo a bagunça, né? Coloquei minha bolsa aqui, outra bolsa aqui, o casaco aqui. Abri essa janelinha aqui. Essa aqui é a sala de estar. Aqui é a sala de jantar. Pra família quando vem, quando a gente quer fazer um agradozinho, né? Esse corredor aqui, olha. À direita vai pro banheiro social da casa. Que não é um lavabo não, tá? É um banheiro social da casa mesmo. Aqui, ó, é um quarto de visita. Tem esses tripés ali, ó, mas nesses tripés aí não é o que eu tô procurando. Esse aqui é o meu quarto. Tá vendo? Tá arrumadinho, bonitinho. Mais um outro tripé aqui também. Não é esse o tripé que eu uso pra gravar com a minha câmera poderosa, mas esse aqui vai sim me quebrar o galho. O meu anjo da guarda. O meu closet. Vou dar só uma passagem aqui, só pra você dar uma olhada. E minha voz está assim, olha, é porque... Foi, foi cansativa essa viagem, tá? Aqui é meu banheiro, a minha banheira. Tá vendo? Tá, tá limpinha a casa assim, tá tudo direitinho. Vamos lá pra cima agora, pra você ver. Vamos lá. Show indo e apagando aqui, ó. Saindo dessa salinha de jantar, tem a minha cozinha. Os tapetes estão aqui para eu arrumar. E quem cuida da minha casa é minha irmã. Quando eu não estou aqui, ela que cuida tudinho para mim. Ela que arruma direitinho. Lá é o meu escritório. Já coloquei meu computador para dar um updatezinho. E aqui, ó. Tem essa escada. Exatamente do lado do meu escritório. Com esse sofazinho aqui, onde que eu deito para relaxar. para pensar no que eu vou gravar para você. Ah, tem essa adega aqui, ó. Vem cá. Essa aqui é uma coisa que eu quero terminar Não sei quando, mas eu vou sim terminar isso aqui Vamos lá em cima agora Essas quatro bancadas E a escada, vamos lá Ai, não acredito que eu tô subindo essa escada Não acredito Que delícia poder estar dentro de casa Ver minhas coisinhas aqui, bacana Ó, nós temos um acordo dessas cadeiras Que ficam lá fora Ficam aqui dentro, tá? Aqui é meu peixinho, o meu aquário, onde quebrou essa bombinha aqui, eu tenho que arrumar essa bombinha aqui, urgente. Aqui a lavanderia, vamos ver como a lavanderia tá. Ó, roupas lavadas, porque minha irmã cuida das coisas pra mim, tudo direitinho. Outro banheiro aqui, tem luz aqui em casa. Mais um quarto de hóspede e lá fora que eu vou ter que arrumar. Hoje não, né? Hoje eu não vou conseguir não, a lavanderia, ó, tá tudo direitinho, tá vendo? Máquina de lavar. Poxa, eu não arrumo isso aqui não, tá? É, pegar tudo isso aqui e trazer aqui pra fora. Ó, meu pé de laranja aqui, tem uma laranjinha nele, que bonitinho, né? Eu vou poder cuidar das minhas plantas, que as plantas é uma coisa que sempre sente quando eu não estou aqui. Sempre elas sentem, tá vendo? Isso aí é uma coisa que eu vou... Nossa, olha comigo que ninguém pode, como cresceu... Olha aqui, nossa, olha a minha babosa, que linda! Olha que maravilhosa ela ficou! Linda, 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 linda! Nossa! Lembra, nós plantamos esse comigo que ninguém, que ninguém pode o ano passado. Aqui tá minha jabuticaba, tem alguma jabuticabinha lá. Tá precisando de cuidado, né? Esse é o que nós plantamos. Lá. É o meu coqueiro. Mas o que mais me impressionou foi essa babosa aqui, ó. Tá linda. Linda, linda mesmo. Vou cuidar dela mais e mais pra ficar mais bonita. Então as plantas tá meio sentidas. Aqui tá precisando de um trato na minha área. 
Ó, minha casinha aqui, de vez em quando vê alguns passarinhos aqui fazer filhotinhos. Tem essa televisão aqui antiga, antiga, eu nem uso mais, mas tá aí. Então é assim, ó, que eu encontro a minha casa quando eu chego, acabo de chegar de viagem. Bora! Agora vem cá que eu vou te contar tudinho o que aconteceu com a Tan e eu. Encontrei a casa quando eu cheguei, né? Tem umas coisas para resolver aqui, mas com o tempo a gente vai se organizando juntos, né? Ai, deixa eu sentar aqui mais embaixo, porque não vai dar pra gente conversar. Já vai relevando aí, ó, que eu estou sem maquiagem, sem nada. Mas esse fogo foi a coisa mais difícil da minha vida. E olha o tanto de papel que tem na minha mão. Olha o tanto de papel nessa minha mão. Que, que nossa, a Tan dessa vez ela pisou na bola feia. Mas eu não quero julgar só a Tan. Tem claro que tem uma, um tempo longo, estava levando muito. Claro que tem isso. Mas eu acho que eles poderiam ter judiado menos da gente, tá? Nós ficamos 10 horas esperando voo dentro do avião. No primeiro dia ficamos de 6 a 7 horas dentro do avião esperando voar e nada. Sabe, a viagem de Londres pra cá foi assim. Eu nunca vi tanta criança em um voo, tantas crianças estressadas, porque é normal, né? Elas... Imagina, se nós adultos estávamos estressados, imagina as crianças, né? Chegando aqui, as nossas malas não vieram. Ah, Joaninha, só foi sua mala. Não, as malas de todo mundo. Mala de ninguém veio. Daí a Tam me deu cento e poucos reais de ajuda de custo para eu comprar alguma coisa, pasta de dente, tudo. A escova, eu tô sem escovar dente, que a minha escova é elétrica, tá lá dentro. Aí eu fiz uma reclamação para eles me entregar a minha bolsa, eles acham que até 48 horas vão entregar, vamos ver se vai entregar. E agora eu vou ter que lutar pro táxi que eu gastei lá em Londres, que foi 111 libras, foi demais. Muita grana mesmo, e eles vão ter que me reembolsar isso, porque foi difícil, ó, até que eu recebo, ó. Eu tenho que ligar para eles, ver como que eu vou fazer para reembolsar tudo isso aqui. E é isso, olha... Logo, logo eu já volto em forma toda, bem animada, bem feliz. Vou, claro, compartilhar tudo com você. Só te peço, clica em gostei, comenta, participa aí. Me desculpa o cansaço, me desculpa estar sem maquiagem, mas é o que tem pra hoje, né? Aceita aqui da Mendes. Beijo grande pra você, eu te vejo amanhã. É sua joaninha todo dia. Agora torce por mim pra mim dar, conseguir relaxar, dormir bem, né? Porque amanhã é um novo dia, eu volto portona pra você. Bom dia, boa tarde, tchau, até amanhã.